umaga gumigising ako para asikasuhin ko yung mga anak ko. Yes. 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 Alam mo ba ang laki laki na ni Joseph pinapaliguan ko pa yan? Yes. Nakabold pa yan. Sabi ko sa kanya, <laughs> <laughs> Walang mali siya ito ha. <laughs> Cover the hide. Kaya ko sa kanya. Yes. At grade 6 na yan. Madaling araw, gumigising ako. Tinitingnan ako ang mga pagkain nila. Tinitingnan ako ang mga kasuotan nila. Grade 6 na yan, pinapaliguan ko si Joseph. Kasi madaling araw nagigising, alas 5, uh, 5.15 in the morning nagigising. Hirap nun ha. <laughs> Matutulog ng mga alastos kasi mag-FB muna eh. <laughs> Magigising mga 5.15 and then jump lang yun. This is true. Kaya pasensya na po kayo kung magkaminsan hindi ko kaya ni follow up kayong lahat. Pasensya na kayo kung hindi ko kayo kaya tawagang lahat, i-text lahat. Puntahan lahat, bisitahin lahat. Sapagkat araw-araw gumigising ako ng madaling araw para asikasuhin yung pamilya ko. Kasi asikasuhin sila. Nagigilig pa ko ba tayo? Hindi lang sila pati yung mga pamilya kong leader. Yes! Nasikaso ko sila. Kaya lang yung iba sobrang pagkaasikaso na. Ayaw na asikasuhin yun. Yung sarili nila nagpapaasikaso na lang sa akin. Yung iba naman ay nagpapaasikaso na nang nagpapaasikaso ayaw tumulong sa akin para asikasuhin ang iba. But to tell you honestly and frankly, I am waking up every morning, madaling araw, tulog pa si Labuyo, gising na ako para asikasuhin yung pamilya ko. Asikasuhin ang kanilang kasuota, asikasuhin ang kanilang pagkain, tingnan ang mainit na tubig, pampaligo ka nila. Amen? Tingnan ang kanilang mga uniform. Nakikinig pa ho ba tayo? Misan si Ose pupugak-lugak ko yan. Nalika na, nalika na. Mamain ka na. Nalika na. Pagpunta ng CR, buhusan ang mainan na to, tubig. O, lika, tulungan kita. Paligo ako kita. Ako, ako magkasabot ng likod mo. Ito yung sakra. Yes! Nakikinig pa ho ba tayo rito? Bakit ko ginagawa yun? Dahil ako ay mabuting ama. Kanini niyo ho natutunan niyo ho? Wala sa Diyos. Kasi hindi ko naranasan na ako'y paliguan ng aking ama. My father died. Si Fred, si Federico Lusabia Carillo died at the, at the very young age of 32. I was just a year or two year old at the time when, when my father died because of a vehicular accident, because of, because of car accident. And I never experienced the love of a father. I never experienced the spark of a father, of a true father. Amen? Oh. And yet, despite that I never experienced all these things, no, yung tatlong mga anak ko, inaasikaso ko yun. Si J.R., pag hindi nakaka-uwi ng gabi, nasaan ka? Andito po kay Kuya Rapi, dito po ako matutulog kay Kuya Rapi, dito po ako kay Kuya Jonjo, dito po ako matutulog kay Kuya Jonjo. Okay. Inaalam po ang kalagayan nila. Amen! Itama ho ba rito? Binibila ko yung mga anak ko sa higaan kung ilan na sila. Hello! Alam mo ba na araw-araw maaga akong nagigising at late na akong matulog? Binibila ko sila. Kung ilan na sila. Oh, basta na kayong lahat dyan? Buo na ba kayo dyan? At dyan na ba si Ruth Cubes? At dyan na ba? O kumain na ba si Ruth Cubes? <laughs> Bakit Cubes? Kasi makinig sa mga poor Cubes. Ang kaya, chicken Cubes. Nalagay pong pala sa inyo. <laughs> Nakikinig pa ako tayo. Amen! Mahirap yung mga nanay at mga tatay na palasa. Mga nanay at mga tatay na gawa na lang ng gawa ng anak. Palahi na lang ng palahi. <laughs> Ang hawak na lang palagi ay mga cellphone at mga laptop at mga iPad. Nagiginig po ba tayo? Kaya pasensyahan nyo na. Kung magkaminsan, hindi ko kayo matext, hindi kayo matawagan, hindi ko kayo mapuntahan lahat. Sapagat napakalaki na ng aking pamilya. Amen? Ito ang pahuma rito. Pero kung sakaling hindi ko kayo map- 
mapuntahan ni kayo, matext ni kayo, matawagan, may mga naka-assign po sa lugar ninyo. Amen. May mga naka-assign dyan para sikasuhin kayo. Amen po ba? Amen po ba? Ituro niyo yung kamay niyo sa akin. Ituro niyo yung kamay niyo sa akin. Sige, ituro niyo sa akin. Ituro niyo. Sabihin niyo, tularan natin yan. Amen. Alamakan natin si Lord. Ito po yun. Isipin po, pagod na ako sa gabi. Kahit pagod na ako, di pa ako matutulong. Tinitignan ko yung kalagayan ng mga anak ko. Kumain na ba kayo? Anong ayos ninyo? Kung saan yung kalagayan ninyo? Okay na ba kayo? Di ako natutulong, tinitignan ko sila. Kahit na katulog ako, gigising ako ulit. Tinitignan ko na naman kalagayan nila. Yes, this is true. Aga-aga na umaga, magigising ako. Minsan, pag anas ko atang na umaga, hindi ko kayang gumising. Pakikiso yung aking Bader Eric. Bader Eric, uh, gising ka ng parang lang. Baka makikin ako magising. Pero magating na mga 5.15, gising na ako. Kasi papakainin ko na si Joseph. Si Joseph, alam niya na naman yan eh. Kaaling aasigasin ko si Joseph, paninigoan ko yan. Amen po ba? Amen? Ito ang pag-upar ito. Kaya sana yung mga malalaki at matatanda niya sa akin na mag-Jesus Fellowship, aalagaan ko pa rin kayo, pero sana huwag na kayo magpalagay ng magpaalaga. Tulungan naman yung dinin niyo ako, alagaan yung mga bago nating atendi. Amen? Amen po ba? Amen. Palagpakan natin ang Panginoon. At pag ganitong mga preaching, ganitong mga hamon, no? huwag tayo nasasaktan, di ba? Huwag tayo na offend. Pag mga ganito yung mga preaching, kina-challenge tayo, hinahamon tayo, Huwag tayo nasasaktan. Bago siya natanggap natin yung challenge. Amen. Amen. May tao pa ba rito? Alam mo ba sa banal na kasulatan, si um, Apostle Peter, pati yung mga apostolis na kasama niya, alam mo bang nagpalayas ang demonyo, hindi nila napalayas ang demonyo? Anong sabi ni Jesus Christo sa harapan ng maraming tao? Sabi niya kay Apostle Peter, Peter tsaka sa mga kasama nitong apostles, mga lahi ko walang pananampanatayan. Hanggang kailan ko kayo pagtitiisa? In front of many people, ha? You see? Jesus Christ revealed Apostle Peter and other apostles in front of many people. Why? Jesus Christ doesn't want to produce weaklings. Ayaw na yung Diyos na makapag-produce ng mga may hina tuhod, mga patay-patay, Nagigilig pa ho ba tayo? Ayaw ni Kristo makapag-produce ng ganun. Amen po ba? Eh bata pa lang ako, lahat ng uri ng trabaho, napasukan ko din. Lahat halos ang trabaho, napasukan ko, bata pa. Pinasok ko yun para lang mabuhay. Eh, namatay yung tatay ko ng maag eh. Nagigilig pa ho ba tayo? No? Kaya pag nagpupunta nga ako dyan sa kubo eh, Diyan, uh, dyan ako sa kubaw, sa mangketa. Nagpapaatras ako dyan, na wash your car boy. Nagtatawag ng taxi. Titindan ng jar, titindan ng segredo. Lahat yan, na-experience ko yan eh. Mabuhay lang. May tao pa ho ba rito? Amen po ba? Kaya napakapalad ng mga anak na meron silang mga magulang na responsable. So be challenged parents. Be responsible. Amen? Be a responsible father and be a responsible mother. Be responsible parents. And you kids, and you students, you children, study well, study hard. Don't waste the money. Don't waste the time. You know you cannot rewind the time. Walang time machine para ibalik mo ang naraan na araan at nakalipas. Nagiginig pa po ba tayo? Amen po ba? No? Kalabitin mo yung tulog. Kasi baka dito na lang matulog. Kung walang po dito, nakakarapit naka, naka na ito. Dito na lang matulog. Ah, anong number na po? Pastora, anong number na? Number four. Ah, letter A. Number three, letter A. Great tribulation, tri tribulation period will happen. Ito. Kailan magaganap yung Great Tribulation Period? Sa Tagalog, kalapas na nga na 
walang pangalawa. When will Great Tribulation Period take place? Kaya, kaya na dito. No. Pagkatapos ng rapture of the church, tingin po kayo sa akin, tayong mga mananampalataya na aktibo ang aktibo sa Panginoon, mainit na mainit kay Lord. Kukunin tayo ng Panginoon. Woo! Tapos asalubungin niya tayo, pagkasalubungin niya tayo sa ulap, sa alapaap. No? We will caught up in the air. We will snatch up in the air. And the Lord Jesus Christ will meet up, will meet us in the air. The Bible calls it rapture of the church. After the rapture of the church, the Antichrist will come. But before the Antichrist will come, maraming mga pagbibigat na pagsubok at narating sa mundo ibabaw na ito galing ng langit. Nagiginig po ba tayo? May tao pa ba rito? Seven years yun. Seven years the world will experience great tragedy in the hands of Antichrist and in the hands of God. No? Coming from heaven. No? The Lord Jesus, the Lord Himself No. Siya mismo ang Diyos mismo will punish the earth. In fact, Antichrist is a judgment of the Lord Jesus Christ to the unbelievers of the backsliders. Nakikinig pa ako pa tayo. Kaya yung sinasabi ng Matthew 24 verse 7 and 8, the beginning of birth pains, totoo po yan. Kasi pagkatapos ng rapture of the church, Itong daigdig na ito, basahin natin, Matthew 24, verse 17 and 22. So when you see standing in the holy place, the abomination that causes desolation, spoken of through the prophet Daniel, let the reader understand, then let those who are in Judea flee to the mountains. Yeah? Sa hirap na mararanasan ng mundo, magbabagsakan ng mga bituin, ang mga buwan, magbabagsakan mula sa kalangitan ng kung ano-ano, iba't iba pura ng sakit. Mararanasan ng, 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 ng mundo. No? Ang sabi ng Biblia, So when you see standing in the holy place, the abomination that causes desolation, is spoken of through the prophet Daniel, let the reader understand. Then let those who are in Judea flee to the mountains. And let no one on the housetop go down to take anything out of the house. Let no one in the field go back to get their clothes. Tuloy natin. How dreadful it will be on those days for pregnant women and nursing mothers. Pray that your flight will not play, take place in winter or on the Sabbath. For then there will be great distress. An equal from the beginning of the world. Para sabi an equal. And sit down and never be equal again. Grabe. Matinding mga sakit. Matinding mga, mga bitumin sa kakit. Magpapagsakan sa lupa. At sa araw na iyon, wala kamatayan. Lahat ng magpapakamatay, hindi mamamatay kasi parurusahan sila for seven years. Nakikinig po ba tayo? Seven years. Lahat ng magpapakamatay, hindi mamamatay. Lahat ng magsisuisa, hindi, hindi sila mamamatay. Kasi seven years sila parurusahan. Mga backsliders, mga hindi aktibo sa Panginoon, mga duwag, mga alam ang katotohanan ay sa kaboy ang katotohanan. Seven years mararanasan ng mundo at matinding paghihirap. Nakikinig ko ba tayo? Ang tawag doon ay Great Tribulation for you. Sabi ng Biblia, how dreadful it will be in those days for pregnant women and nursing mothers pray that your flight will not take place in winter or on the Sabbath. For then there will be great distress and equal from the beginning of the world until now and never to be equal again. Grabe yun. Kaya yung mga tayo, nasa langit na tayo. Samantalang yung mga backsliders, yung mga unbelievers, for seven years, magpapakahirap sila sa mundo ito, mararanasan nila ang matinding hirap. Kailan sila mamamatay? Ito. Pag sila ay hindi natataka na 666 sa loo at saka sa sa wrist. Nakikinig ko ako ba tayo? Pag, pag, kun, ang, ang, gagawin, ang gagawin ni Satanas, ni Antichrist, tatataka niya yung mga unbelievers, mga backsliders ng 666 dito. Pangalan niya yun eh. Pangalan niya yun. Nandito sa mga 
mga bali sa sa sa, sa pulsuhan nakikinig ko pa tayo pangalan niya yung 666 pangalan niya yun ngayon pag hindi ka nagpatata hindi ka makakakain kasi on that day there will be no money wala na hong pera that day yung naka, nakalagay dito ang pangalan at saka microchip ito sa noo mo at saka rito di ba yung relo natin itong relo ko automatic to eh wala itong battery pero tumatakbo ito ano ang nagpapatakbo? pulso ko dito ilalagay yung microchip dito ilalagay yung microchip na, 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 nakikinig pa ho ba tayo? No? Walang, bat, walang, walang battery yan tatakbo yan pag natataka ka ng 666 hindi ka na papasok ng langit. Pero kakain ka. Wala nang pera sa panahon, sa panahon iyon. Nakikinig pa ba tayo? Cashless society. Ngayon na, parang cashless society na tayo ngayon, di ba? Di ba? Hindi credit card, ATM card, pwede mo nang ibayad. Yes. ATM card, pwede mo nang ibayad. Cashless society. Darating ang tayo, cashless society na tayo. Wala na rin ATM card, nandito na yung microchip. Nandito na, nandito na sa mga pulsuhan ko. Iiska na lang yan. Lahat na pangangailangan ko sa mundo yung ipabor na ito, iiska na lang yan. Pag wala kang 666, pupugutan ka ng ulo, yun mamamatay ka. Pag pinugutan ka ng ulo ng mga tauhan ni Antichrist, pasok ka ng langit. Ang chance na lang ng mga backslider during Great Revelation period, ang chance na lang nila yung mapugutan ng ulo ni Antichrist. Pag hindi ka napugutan ng ulo, 666. No? Pag natataka ka ng 666, impyerno na talaga ang punta mo. Ngayon, hindi ka nagpatatak ng 666, hindi ka napugutan ng ulo, ikaw ay nagpatakbo-takbot, nagtago-tago ka, hindi ka nila nahanap. After 7 years, meron kang chance para pumasok ng langit. Dahil darating pa ang tinatawag na 1,000 years reigning ni Christ sa mundong ibabaw na ito. May 1,000 years reigning si Christ sa mundong ibabaw na ito. At ang 1,000 years na iyon ay punong-puno ng katahimikan. And on that day, si Jesus Christ na po ang siyang presidente ng buong mundo. Wala ng kurang. Amen? For 1,000 years yun. Ang tawag doon ay millennium or, or millennial reigns. But after 1,000 years, muling panggugulo si Satan. No. Sino ang nakatira sa mundong ibabo nito for 1,000 years? Yung mga natira sa Great Revelation period na buhay pa. Pangalawa, yung tayong galing ng langit, bababa tayo sa mundong ibabo nito. Bababa tayo rito para maranasan natin yung masarap na buhay for 1,000 years. After 1,000 years, si Satan manggugulo yan. Si Satan kasi itatapon muna yan doon sa, ano eh, sa bottomless pit. After 1,000 years, manggugulo yan. Amen po ba? Manggugulo yan. At maraming mortal people, sasama na naman sa kanya. Isipin mo, nakasama na si Jesus ha, sasama na naman sa kanya. Lalabanan nila si Jesus, pati tayo ng mga glorified body na. Lalabanan nila tayo. At yun, matatapos na si Satan. Ay mga alipores niya, mula sa langit, babagsak ang apoy, tutupukin sila. Ito, nakikinig pa po ba tayo? Amen po ba? At pagkatapos noon, revelation, at uh, magpasahin natin yung 20, anong number na? O tama, no? Ang sabi rito, if those days had not been cut short, no one would survive, but for the sake of the elect, those days will be shortened. Gusto ko sabihin sa inyo, ang mga Israelita ngayon, As a nation, mahirap ma-born again as a nation. Ang bansa ng Israel is a Muslim nation, a Catholic nation, at a Christian nation. Yes, ang lungkot, no? Sabagat, at saka sila ay isip, pero pa silang bansa, pero pa silang religion ngayon, Judaism. Judaism sila. Kaya mag-iingat po kayo. Mag-iingat kayo sa mga aral ni Joseph Prince. Kilalang kilala ito sa buong mundo. Mag-iingat kayo sa aral ni uh, ni The Biggest Church in America si Joel Austin. Mag-iingat din kayo sa mga aral nila. These are born again Christians Trinitarian. But they are just preaching half gospel. Yes. No repentance. 
No turning away from sins. No death to self. Yes. Yes. Kaya malalaki ang congregation niya. Eh. Kaya kailan ang kailan sa buong mundo yun. Eh. Joseph Riggs and uh, Joel Austin. Kasi walang preaching yan na repentance. Walang preaching yan na discipleship. Walang preaching yan na death to self. Ang mga preaching yan puro prosperity and prosperity and prosperity and prosperity and prosperity. Pag-ingat po kayo sa preaching ni Joseph Riggs at saka ni Joel Austin. Ingat po. Kailan ang kailan yan? Well known in different, especially in America. But their preachings and teachings are erroneous. Have gospel. Nakikinig po po ba tayo? Mag-ingat din kayo sa mga born again ngayon na Trinitarian. Kung tawagin sila mga Judaism. Mag-ingat din kayo sa asa-aral na yan. Sila yung mga Christians na may mga turban. Di ba yung mga Muslim may turban? Ganon din sila. At meron silang Star of David na, na vlog. When I attended the, the Morris Rulo Convention last, uh, ano bang, uh, kailan ba yun? Last September ba yun? Kailan ba yun, Pastor Roa, na naka-attend na yun? Last October. Ito pa na sa ligod. Last October. Last October, we attended the Morris Rulo Conference in Coneta Asodo. And we, we met. Born again, Trinitarian Christians called Judaism. They are wearing turbans. They have the Star of Davids. From Christianity to Judaism. While Apostle Paul from Judaism to Christianity. Sila mabalik from Christianity to, to Judaism. Mabalik. Right ko. Kaya mag-ingat po kayo maraming deception sa body of Christ. Maraming deception. Nagiginig po po tayo. Maraming deception. Kaya, kaya pati sa mga praise and worship nila, ang mga kanta nila hindi na nga Tagalog, hindi na nga, hindi na nga English eh. Ano na? Isra is ano na? Israeli language. Yes! Kaya, na, na, we met them, na, 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 nakatagpo namin sila, na, napapainig ako eh. These people are word. Well, Apostle Paul, ang, 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 ang religion ni Apostle Paul, Judaism siya. From Judaism to Christianity. Eh sila, from Christianity to Judaism. Mga Pilipino sila, mga Israelita na sila ngayon. Mga kasuotan nila, pag Israel na. Nakikinig pa po tayo, mga pagkain ng Israel, ganun na rin sila. Paligtan na na po. Ito'y tinatawag talaga ng deception. Nakikinig po ba tayo? Yung mga Hebrews 38, manifestation of William Branham, napakarami niya sa District 2. Napakarami niya. Quezon City. Yan ay mga dating Trinitarian. Nakinimbrace yung maling aral. Nakikinig po ba tayo? Kaya ang tanong, are all born again Christians the same? No. Are all Trinitarian born again Christians the same? No. Hindi po pare-pareha siya. Nakikinig po po ba tayo? Nang tinanong ni... ni, ni sino ba yung uh, African na uh, American na... Uh, si Oprah. Nang tinanong ni Oprah si Joel Austin, Is Jesus Christ the only way to heaven? Hindi, hindi, hindi pa sagot ni Joel Austin eh. Ano sabi ni Joel Austin? It's the pain sa pangkahan. <laughs> I tell you, it's deception. Aanin mo ang malaking kongregasyon, aanin mo ang malapayang mga kaling bisikat ka, aanin mo yung biggest church ka in, in America. Eh, simple ka yung tanong ni Oprah, hindi mo masagot, is Jesus Christ the only way to heaven? John 14.6, yes! Jesus is the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except by me. Tinanong nga uh, ng isang ano eh, ng media si 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 Joel Austin eh. Why is your church like Hollywood? You don't have pulpit? This is, your church is not look like a church, look like a Hollywood, a place of Hollywood. Ano sabi na people will not come? You see? Deception. Nakikinig po po ba tayo? Whether you come 
or or that one to come, my preaching will be the same. Amen? Nagiginig ba ho ba kayo? Because my preaching lies not on your uh, uh, on your wants, on your likes, <laughs> parang FB. But my preaching lies on the truth of the Bible. Amen? Nagiginig ba ho ba tayo? Amen? Isa lang ang mga sabi ko, magtatampo ka sa haki, pero isang araw, babalik ka rin. Ay tagaan mo mang mawala, babalik ka rin, babalik ka rin. Ito ako ba ho ba rito? Magtatampo ka sa haki. Kaya sabi mo, oh, this pastor, uh, what a straightforward pastor. He is honest in his preaching. And I will uh, change my... <laughs> <laughs> my church I, I will not attend to this church anymore but while attending in, in, in other church kasabihin mo ano ba namang church ito ang ganda nga ng church na ito magaling nga mag-English yung pastor ko hindi ka na magaling mag-English meron pinag-English sa sakot din ako maatin ngayon pero babalik ko din yun na <laughs> nakikinig pa po ba kayo Hindi niyo ba napapansin yung English ko is improving? Yes? Right? Diba? Haven't you noticed that my English is improving? Hmm. Yes! Oh, you see? <laughs> Tumag to ha sa atin mo sa likuran eh. Sabi niya kahit walang ibig. I promise ay magkakaibig ka na. At yung mga katabi mo, ang bibili ng ibig mo. Maghintay-hintay lang po kayo. Narinig niyo yung promise ni Pastor Rachiki kanina. Marami kayo mararanasan sa buhay ninyo na hindi niyo pa naranasan sa tanang buhay. Eh, yung magsuot ng ganitong mga Amerikana, eh, hindi ko ito naranasan sa tanang buhay ko kung unang panahon. You know, I was walking, no? Pagpasok ako ng ever protesto sa entrance, mag-imimit ko si Pastor Rohan, pati yung, doon na, uh, for your information, our, our anniversary will be on Cinema 3, of Everett Cotesco. Okay? For your information, our anniversary will be on December 21. It will be on Cinema 3 of Cotesco, Everett Cotesco, Commonwealth. We are going to rent the, the cinema for one day. So it means for one day, it's a big amount of money, I tell you, for one day. The whole Saturday, we are going to rent the, the whole cinema tree for one day. Nakikinig pa ko ba tayo? On the morning, we are going to repack our uh, gift for the poor. And we are going to set up uh, everything. Diba? And on the afternoon, we, 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 we are going to celebrate our anniversary. And after that, we will pack up. So, whole day, we will rent the whole cinema tree of every Cotesco on December 21. Okay ba kayo ron? Okay kayo ron, malapit kayo ron. <laughs> okay, ever get a score, Cinema 3. December 21, Saturday po yun. Pero mag i tayo ng mga 1.30. Pero umaga pa lang, nandun na tayo, magpapak na tayo ng mga ipamimigay natin sa mga mahihirap. Kaya magtulong-tulong tayo ha. Lahat ng mahihirap sa Metro Manila, hakutin natin. Hindi po ako nagbibiro. Kaya may may suggestion si Pastor Chiki. Also known as Pastor Roan. Kasi ito na niyang pangalan, Roan eh. Kaya sa mga pirma-pirma, Roan ang nakalagay, Roan Iyan. Kaya pag mga pirma, nakita niyo, Roan Iyan. Sino ito? Si Pastor Chiki. May suggestion siya. Huwag na kayong bumili ng mga pak. Magbigay na lang kayo, sabi niya. Nakikinig pa ko ba tayo? So, tumulong na lang kayo magpak sa darating ng araw na yun. Amen? Yeah, magbigay na lang po kayo. Amen po ba? Kita mo ko ba nito? No? Na magbigay na lang kayo. No? Even uh, you, brethren out there, listening in different parts of the world, give. Not just uh, an ordinary giving. Give. Any amount that you have never been given before. 
done something for do something for God that you have never done before in your entire life. Hindi ito ordinary pagbibigay lamang po. Hindi ito ordinary gawain lamang po na hindi ko po tayo. Lahat tayo ay magbobolunteer, lahat tayo tutulog, lahat tayo magbibigay, lahat tayo dadala ng kaluluwa. Hindi sa ninyo yung mga kapitbahay ninyo, nakikinig po po ba tayo? Na isa sa amin, susunduin natin lahat yan. Magpapadala po tayo ng mga sasakit, libre at itsundo. Amen po ba? Nakikinig pa kayo? Kasama ko ba kayo rito? Nakampi ko ba kayo rito? Tutulog pa kayo rito? Tapos bibigyan nyo sila ng uh, mga papel na pinirmahan ni Pastora Roan. Para sa araw na iyon, pipila sila yung mga regalo natin sa katila. No, ay ibibigay na lang natin. Amen? Nakapak na po yun. Amen po ba? Nakikinig pa po ba tayo? Pupunoyin natin yung buong sini hanggang labas. Amen po ba? Kung maaari yung buong ever po, test ko po, punoyin natin. Kita ba po ba ito? Amen po ba? Mayaman ang Diyos! Mayaman ang Diyos! Mayaman ang Diyos! Tinan po, nakakarapit tayo ngayon, di ba? Tinutapag namin yung pangako namin sa inyo. Lalo na pag sarili natin, ipapakarapit ko ang sarili nating church ay kailin. Bibigyan ko po kayo ng malalambot na upuhan. Huwag lang kayong matutulong. Yung mga matutulong, nalagyan ko ng tusok-tusok. Yes! Malalakasit ko po. This is, this is not a joke. Kaya ako po ang taong seryoso sa sinasabi ko. Mark my word. Malalagyan ko po ng magagandang aircon. Maba ko palagi. Malinis ang CR. Yes. Gusto niya may sensor pa. Yes. This is not a joke. At insunto kayo. Kukunin po natin kayo yung mga wala sa sakit. Totoo ako sa mga sinasabi ko. Magsama-sama tayo. Amen. Sama-sama tayo. Nakita niyo ba nakamapit na ito? Hindi niyo ba yan na nakita? O, oh, di tinapad ko yung tinapad namin yung pangako namin, di ba? O, oh, nakakarapit na yan. Si May, sumakit ang likod ni May kahapon, nakakapit niya. Nilagyan ng rugby at saka kinapit. Sarap pala pag nakakarapit ito. I feel like heaven. <laughs> hindi pa ito atin, hindi hinutupad natin yan, nilalo na kung atin. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kuripot, bigay ng bigay. Konting tiis lang. Maraming magtitiis sa iglesia kito. Konting tiis lang. Pero lahat ng pangako ay tuto pa rin. Amen? All my promises to all of you and to, to my God, all these things will be fulfilled. Kaya, bago dumating ang anniversary, buksan na mga piggy bank, ang mga ATM, mga kawayan bank, yung mga nakatabi, yung mga nakatago nyo niya, may surrender ng lahat niya. Ito ang sabi ko doon sa mga kapatiran natin sa probinsya. Sa pangungunan ni Pastor Rabani at Pastor Michael, kasi sila yung ating, uh, lahat ng ating outreaches sa Pilipinas, sila yung humahawa. Sabi ko sa kanila, maglikom kayo para sa anniversary. Huwag nyo nang bilangin, baka matokso pa kayo. Yes! Ipadala e, ng lahat dito. Yan. Yeah. Susunduin. Oo pa tayo ng marami sa sakyan, susunduin natin lahat at itsundo. Pupunduin natin yung place. Bibili tayo ng mga pakpak na mga pwede nilang pagsanyo sa luhan. Ano man yun, bibigay po natin sa kanila. Kasama ko po ba kayo rito? Amen. Palagpakan natin si Lord. Ito, hindi pa natin sarili ang church. Ito dapat po ang pangako sa inyo. Lalo na kung sarili natin ang church. Hindi niyo ba napapansin ang siyar? Lagi ko sinisigap na malinis yan. Ayoko na, ayoko na marumihan. Gusto ko malinis. Galing ako ng squatter area. I grew up in a squatter area. Yes. Dabaki ako doon sa squatter area roon sa may Munyo sa Edsa, Roosevelt. Nabuhas ako ako rin mabuhay sa squatter area sa pagkumpakyo. Yes. Pero hindi pa ako para roon. Amen? para po ako sa promosyon. Amen. Palakpakan natin si Lord. No. So, habang naglalakad pa oron sa every protest ko, nakita ko yung uh, dati kong kaibigan niya sa kawawa. Sabi niya sa akin, oh, hindi niya ako namukaan, kinalabit ko siya. Sabi niya, actually, nakita na kita eh. Kaya lang siguro, iniisip niya pa kahit di ako yun. Kwentuhan kami. At habang nagkwentuhan kami, binubugahan niya ako ng kusok sa buka ako. 
Eh, nayaan ko lang. Sinikot ko naman. Sige. Last time. Pero nayaan ko lang siya. Sige. Ano sabi niya sa akin? Kamusta ka na? Ano ng racket mo ngayon? Sabi ko, ano ako ngayon eh? Pastor ako ngayon eh. Sa akin, hindi ko ginamit sa nito. Pastor Richard ako ngayon eh. Hindi siya makapaniwala. Iinig-inig siya. Hindi siya makapaniwala. Paano na meron yun? Sabi niya. Hindi siya makapaniwala kasi mga pilyo kami. Amen. Talibod din mo ka tabi mo, sabi mo, hindi sila makapaniwala, nagbabong buhay ka lang. Sige, katatabi din mo. <laughs> Amen po ba? Kaya po, inulit ko po, December 21, yung ating anniversary sa Ever Cotesco City Madrid. Saturday po yun, yung whole day, upahan natin yung buong city. So, walang palabas tayo ang bida. Wala umaga yun, hanggang gabi, so upahan natin yun. Nakikinig po ba tayo? Amen po ba? Amen po ba? Mas pinili na lang namin yun kasi mas malakas sa dumaks yun eh. <laughs> Dahil mas pinili namin yun kasi maganda yung paligid din yung, ano, yung uh, parking area. Para libre pa, paikot lang. Ikinig pa po ba tayo? Amen po ba? So, Revelations 20, verse 11 to 15. Then I saw a great white throne and him who was seated on it. The earth and the heavens fled from His presence, and there was no place for them. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were open. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done as recorded in the books. Ang tawag dito ay great white throne judgment or final judgment. Ito yung magayari after ng millennial reigns or millennium. At sa araw na iyon, walang born again Christian dyan. Ang nariyan ay mga religion, members of religion. Ang mga nariyan ay mga uh, backsliders. No? On that day, there will be no true born again Christians. Ang mga nariyan ay mga backsliders, mga unbelievers, member of religions. At silang lahat ay nakatayo sa harapan ng uh, puting luglungan at binuksan ang uh, maraming aklat at ang panghuli yung book of life at ang mga patay ay hinukuman ayon sa kanilang mga ginawa tinuin natin ang pagbasa verse 13 hanggang uh, 15 the sea gave up the dead that were in it and death and Hades gave up the dead that were in them and each person was judged according to what they had done then death and Hades were thrown into the lake of fire the lake of fire is the second death Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. Yeah. 